Dalam video ni kita akan tengok berkenaan dengan dua kuantiti penting iaitu jarak dan sesaran. Okey, jadi apa yang kita maksudkan dengan jarak dan juga sesaran? Sesaran. Alright. Jadi jarak ini adalah jumlah panjang yang anda lalui. Okey, jumlah panjang yang anda lalui. Di definisi dia panjang lagi, jumlah panjang yang anda lalui. Contoh eh, saya kita akan tunjuk satu contoh Manakala uh, sesaran ini secara secara uh, kasarnya masuknya adalah um, jumlah ataupun jarak terpendek yang anda lalui. Jarak terpendek dari titik awal ke titik akhir. Okay, dari titik awal ke titik akhir. Alright, sekarang kita tengok satu contoh. Kita tengok satu contoh. Contohnya sekarang kita ada sebuah peta. Okay, ini peta rumah anda. Yang mana uh, anda sekarang berada di hujung ini. Okay, di rumah anda. Ini adalah rumah anda. Kemudian anda pergi ke sekolah. Ha, sekolah anda ni dia berada lebih kurang 400 meter daripada rumah anda. Dan selepas anda berada di sekolah. Anda terus pergi ke sebuah kedai makan Sebab anda terlalu lapar Anda pergi ke kedai makan Yang mana jarak dia lebih kurang 300 meter Ok, so sekarang ni anda berada di kedai makan Dan soalannya adalah Berapakah jarak yang anda lalui? Ok, berapa jarak? Jarak yang dilalui Dan juga apa ataupun berapa sesaran yang anda lalui ok, untuk jarak kita tengok pada definisi dia dia adalah jumlah panjang jumlah panjang maksudnya anda ambil uh, panjang yang anda, dah, yang anda dah lalui contoh 400 meter, 300 meter ok, maksudnya anda telah bergerak 400 meter ke sekolah kemudian 300 meter ke kedai makan jumlah panjang dia adalah 400 tambah 300 Okay, maksudnya anda telah lalui, lalui 700 meter. Dan seterusnya adalah kita nak tahu sesaran. 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 Okey, sesaran yang anda lalu adalah kita tengok sesaran jarak terpendek dari titik awal ke titik akhir. Okey, titik awal anda, anda tengok anda bermula di rumah. Maksudnya ini adalah titik awal. Dan titik akhir, titik akhir anda berakhir di kedai. Anda sedang makan di kedai. Maksudnya, di sini adalah titik akhir. Dan jarak terpendek, kalau anda tengok jarak terpendek antara kedai dan rumah, mestilah satu garis lurus yang menghubungkan antara rumah dan kedai. Okey, contoh kita ada satu garis lurus. Kita nak tahu berapa jarak ni. Okey, so jarak. Rumah anda ke kedai, ok sebagai contoh ya, ini aa, satu segi tiga kita dapat, maka kita boleh dapatkan daripada aa, teorem Pythagoras bahawa aa, jarak kedai ke rumah adalah 300 kuasa 2 tambah 400 kuasa 2 punca kuasa 2 yang mana anda akan dapat 500 meter. Ok, jadi anda tahu jarak yang terpendek daripada kedai ke rumah anda adalah 500 meter. Okey, jadi sesaran dia, sesaran dia adalah 500 meter. Okey, 500 meter daripada rumah ke kedai. Okey, dari dari rumah ke kedai. Ini adalah sesaran. Kenapa saya sebutkan dari rumah ke kedai? Maksudnya adalah arah dia, arah jarak ini adalah dari rumah anda tadi sini dari titik mula ke titik akhir. Arah dia adalah ke kedai. Alright. Jadi kalau anda tengok ya perbezaan antara jarak dan juga sesaran adalah jarak dia cuma ada nilai manakala sesaran dia ada nilai dan juga yang ini kita panggil dia arah. Okey dari rumah ke kedai ini adalah satu arah. Dan kalau anda ingat semula satu kuantiti yang ada nilai sahaja kita sebut sebagai skalar. Alright. Kalau tak, tak yakin, cuba tengok pada video yang ha, sebelum ini. Manakala kalau sesuatu kuantiti dia ada nilai, okay, ini nilai ataupun magnitude dan juga dia ada lagi satu benda kita panggil dia arah. Okay, bila dia ada ha, magnitude dan juga arah, kita panggil dia sebagai vektor. Jadi anda tengok ya, jarak dia adalah 
kuantiti skala manakala uh, sesaran adalah kuantiti vektor dan kedua-duanya dia mempunyai unit yang sama iaitu meter dan juga meter dan dia saling berkait rapat cuma ada perbezaan sedikit sahaja okey iaitu jarak adalah jumlah panjang manakala sesaran adalah jarak terpendek titik awal ke titik akhir